നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാഡമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈ സെൽ ഫാനി സ്മിത സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് സോപ്പ് സോപ്പ് ഇസ് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് എ ഹയർ ഫാറ്റി ആസിഡ് സോപ്പിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേയിൽ ഉണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് ഓയിൽ സോലിബിൾ ആണ് അതേസമയം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സി ഒ ഒ എൻ എ പ്ലസ് അത് ഹൈഡ്രോഫീലിക് ആണ് വാട്ടറും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സോപ്പ് മോളിക്യൂള് ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് രണ്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ ആദ്യം പതയില്ല അല്ലെ സോപ്പ് വാട്ടറിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പതയില്ല സോപ്പിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നല്ലോണം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പതയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് മിസ്സിൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ പോളാർ ആണ് ഇതിൽ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള തേയിലാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡേർട്ടിന് ചുറ്റും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള തേയിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഹൈഡ്രോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് വാട്ടറിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പൊ വെള്ളം ഒരച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ മിസ്സിൽ ഫോം ചെയ്ത ഡേർട്ടിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് മിസൽസ് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകും സോ വാട്ടർ വാഷസ് അവേ ദി ഡേർട്ട് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് അവർ സ്കിൻ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തേത് പെപ്റ്റൈസേഷൻ മൂന്നും എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊളോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ആർസനിക് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആർസനിക് സൾഫൈഡ് സോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഓക്സിഡേഷൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ സോള് ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓറിക് ക്ലോറൈഡ് ഗോൾഡ് സോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണിത് ഫോർമാലിഡിഹൈഡും വാട്ടറും കൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറിക് ക്ലോറൈഡ് ഗോൾഡ് സോൾ എ യു സോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു നാലാമത്തേത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോള് ഉണ്ടാകുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പേര് മെറ്റൽ സോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് കാണാം ഐസ് ബാത്ത് ഉണ്ട് ഐസ് ബാത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം കാണാം ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് സോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ 
വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത ആറ്റംസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണോ സോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ സോള് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം പെപ്റ്റൈസേഷൻ പെപ്റ്റൈസേഷൻ ഇസ് ദി തേർഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെപ്റ്റൈസേഷൻ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടവർക്ക് ബോട്ടിൽ നോക്കാം കൺവേർട്ടിംഗ് എ പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻറ്റു എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഷേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവുമായിട്ട് ഇതിനെ ഷേക്ക് ചെയ്യും ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആരാന്നറിയാലോ സൊല്യൂഷനിൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പം ഇവിടെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും സൊല്യൂഷനിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അയോണിനെ ഐതർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ചാർജസ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കൊളോയിഡൽ സൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് അകന്നകന്ന് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് പെപ്റ്റൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇനി ദി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് adsorbs one of the ions of the electrolyte and develops positive or negative charge which causes the precipitate to break up into particles of colloidal size we have already said in notes I have already said in the board I have already said in the board let me give you an example ferric hydroxide precipitate ferric chloride electrolyte and the peptizing agent add colloidal particles add ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളോയിഡ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ ഇനി നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ടു എ റെക്വസ്റ്റ് മിനിമം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒരു മിനിമം എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്രയുമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഡയാലിസിസ് എന്താണ് ഡയാലിസിസ് നോക്കാം ദി പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് പാസ് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെയും ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും മാത്രം കടത്തിവിടുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ വലിപ്പം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഡയാലിസിസ് എന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ബാഗ് കാണാം ഡയാലിസിസ് ബാഗ് ഡയലൈസിങ് മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സെല്ലോഫീൻ പേപ്പർ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ അങ്ങനെ സെമി പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏ
ഡയലൈസിങ് ബാഗാണ് ആ വാട്ടറിൽ സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡയലൈസിങ് ബാഗിൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ബാഗിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യും ട്രൂ സൊല്യൂഷനിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡയലൈസിങ് മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഈ ഡയലൈസിങ് ബാഗിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറയും അതിനകത്ത് കൂടുതലും കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഡയാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് ഭയങ്കര പതുക്കേ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡയാലിസിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് നോക്കും നോർമൽ ഡയാലിസിസ് തന്നെ ഈ വാട്ടർ ട്രഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഒരു ആനോഡും ഒരു കാതോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് പൊക്കോളും തേർഡ് മെത്തേഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ദി കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ ആൻ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ ഒരു അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇസ് ഇംപ്രഗ്നേറ്റഡ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡിയോൺ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പോർ സൈസ് നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ പോർ സൈസ് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കടന്നു പോകുന്ന പോർ സൈസ് ആണ് വലുതാണ് പക്ഷേ ഈ നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പിനെ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ആ പോർസിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കും കൊളോയിഡിയോൺ എന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇനി ഈ കൊളോയിഡിയോൺ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൊളോയിഡിയോൺ ഇസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നൈട്രോ സൊല്യുലോസ് സെല്യുലോസ് ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഈത്തർ കൊളോയിഡിയോൺ ഇസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നൈട്രോ സെല്യുലോസ് ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഈത്തർ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നോർമൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അതാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നിട്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ നിൽക്കും പിന്നെ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാം നോക്കും അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനിൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊളോഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന സൊല്യൂഷൻ സോൾവിൻ മോളിക്കൂൾസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് കൊളോഡൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രഷർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടും നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ പിന്നെ പഠിച്ചത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ
ഇലക്ട്രോഡയാലിസിസ് ആൻഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ